ഭരതക വർണ്ണം കൊന്തുമെനഞ്ഞൊരു ഹരിതലോകമെനിക്കുതരു മരതക വർണ്ണം കൊന്തുമെനഞ്ഞൊരു ഹരിതലോകമെനിക്കുതരു ആദി മനുഷ്യൻ പിറന്നു വീണൊരു വസന്തരേഖമെനിക്കുതരു വസന്തരേഖമെനിക്കുതരു ആദി മനുഷ്യൻ പിറന്നു വീണൊരു വസന്തരേഖമെനിക്കുതരു സർവജനപ്രീതമായ കൃഷി സംരക്ഷണ ജൈവ വഴികളിലൂടെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൈവ നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രായോഗികമാക്കി പ്രചാരത്തിൽ വരുത്താനുള്ള സന്ദേശവുമായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണൂറ്റി സംസ്ഥാന ബയോ കൺട്രോൾ ലാബ് നൂറുമേനയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ നൂറുമേനയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഹണി മാത്യൂസ് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബയോ കൺട്രോൾ ലാബ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണുത്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്കോളം ഇങ്ങോളമുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവ നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ ഈ ലാബിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു വരികയാണ് ഉദ്ദേശം പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാബിൽ നിന്ന് ഈ പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജൈവ നിയന്ത്രണ ഉപാധികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്യൂഡോമോണോസ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന മിത്ര ബാക്ടീരിയ ട്രൈക്കോഡാർമ എന്ന മിത്ര കുമ്മൾ ട്രൈക്കോ കാടുകൾ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മിത്രങ്ങളായ കുമ്മിളുകളുണ്ട് ബിവേറിയ ബാസിയാന വെർട്ടിസീല ലക്കാനി അവയും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൃഷിക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൈക്കോഡാർമ എന്ന മിത്ര കുമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഉള്ള രോഗകാരികളായ കുമ്മിളുകളെയും നശിപ്പിക്കുവാനും അതേപോലെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും മണ്ണിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മിത്ര കുമ്മിളാണ് ട്രൈക്കോഡാർമ അത് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവ്വരോഗ സംഹാരി എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയയാണ് അത് ഏത് കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കാം നെല്ല് പച്ചക്കറികൾ വാഴ തുടങ്ങി അലങ്കാര സസ്യങ്ങളിൽ വരെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പൊടി രൂപത്തിലും ദ്രാവക രൂപത്തിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജനപ്രതി വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കൈറ്റിൻ സമ്പുഷ്ട സ്യൂഡോമോണോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെൽകൃഷിയിലെ ഓല ചുരുട്ടി പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജാതിയിലെ ത്രെഡ് ബ്ലൈറ്റിനെതിരെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കൈറ്റിൻ സമ്പുഷ്ട സ്യൂഡോമോണോസ് സ്യൂഡോമോണോസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഒരു സർവ്വരോഗ സംഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയ ആണ് വളരെയധികം പ്ലാൻ ഹോർമോണുകളും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ചെടികളുടെ മണ്ണിലുള്ള വളർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൂലകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാനും ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളർച്ചയിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അതും കൊടുക്കാൻ സൂഡോമോണോസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയറ്റിൻ എന്തിച്ച് സൂഡോമോണസ് ആണെങ്കിൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾക്കെതിരെയും 
ചെടികൾക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികളിലും മറ്റും അത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കാണുന്നുണ്ട് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളുടെ ആക്രമണം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൃഷി അത് കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങു തുടങ്ങുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് രോ ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ചെടികൾ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കടന്നൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളെ നമുക്ക് മിത്ര കീടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ട്രൈക്കോ കാർഡുകൾ ലാബിലെ കൃഷി ഓഫീസർ മിനി ഇ എസ് നെല്ലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാന കീടങ്ങളായ തണ്ടുതുരപ്പൻ്റെയും ഓല ചുരുട്ടിയുടെയും കീടങ്ങളുടെ മുട്ടകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മിത്ര വേട്ടാളനാണ് ട്രൈക്കോഗ്രമ്മ ആ ട്രൈക്കോഗ്രമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വേട്ടാളൻ രണ്ട് സ്പീഷീസുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ട്രൈക്കോഗ്രമ്മ ചിലോണിസ് അത് നമ്മളുടെ ഓല ചുരുട്ടിയുടെ മുട്ടകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ട്രൈക്കോഗ്രമ്മ ജാപ്പോണിക്കം തണ്ടുതുരപ്പനെയും മറ്റു മുട്ടകളെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വേട്ടാളനാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു നെൽ നെൽപ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കോർസേറ സെഫ്ലോണിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റ് നമ്മൾ ബാജ്ര അതായത് കമ്പം എന്നുള്ള ഗ്രെയിനിലാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര കിലോ കമ്പം നൂറ് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി ഈസ്റ്റ് സൾഫർ എന്നതൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി സി കോർസേറ എഗ് ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നെൽപ്പാറ്റകളെ പാറ്റയായി മാറ്റിക്കിട്ടും അത് നമ്മൾ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് നെൽപ്പാറ്റേര മുട്ടകൾ കിട്ടി തുടങ്ങും ആ മുട്ടകളെ വൃത്തിയാക്കി അതിനെ നമ്മൾ യു വി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ഈ വേട്ടാളന് വേണ്ടി മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് യു വി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത മുട്ടകൾ നമ്മൾ കാർഡിൽ പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രൈക്കോഗ്രമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരാതീകരിക്കാനായി കവറുകളിലേക്ക് ഇട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു അത് പരാതീകരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമാധി ദിശയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പാടത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് ഒരു സി സി ട്രൈക്കോഗ്രമ ജാപ്പോണിക്കവും ഒരു സി സി ട്രൈക്കോഗ്രമ ചിലോണിസുമാണ് ഒരു സമയത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് കാട് എങ്ങനെയാണ് പാടത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് സി സി കാടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് തണ്ടുതുരപ്പിൻ്റെ മുട്ടകളെ പരാതീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ മഞ്ഞ കാടെന്ന് വരുന്ന ട്രൈക്കോഗ്രമ വേട്ടാളന്മാർ റോസ് കളർ കാടെന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓല ചുരുട്ടിയെയും മറ്റ് ഇലതീനി പുഴുക്കളുടെ മുട്ടകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മിത്രപ്രാണിയാണ് ഈ രണ്ട് കാർഡാണ് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് വയ്ക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേട്ടാളന്മാർ വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ പറക്കാൻ അതായത് പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പറക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാടത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാട് പത്ത് കഷ്ണമായി മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു ഏക്കറിൽ മുഴുവൻ എല്ലാ മുട്ടകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീ ട്രൈക്കോഗ്രമ ജാപ്പോഡിങ്ങ പത്ത് കഷ്ണവും ട്രൈക്കോഗ്രമ ചിലോണിസ് പത്ത് കഷ്ണവും മുറിച്ച് ഈ പാടത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ കപ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി മറ്റുള്ള മിത്ര പ്രാണികൾ ഈ മുട്ടകളെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കപ്പിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ വേട്ടാളൻ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസമേ ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ പാടത്ത് ഈ കാടുകൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ശലഭകീടങ്ങളുടെ മുട്ടകളെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കതിർ വരുന്ന വരെയാണ് നമുക്ക് ശബല ശലഭകീടങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ നമുക്ക് പാടത്തുള്ളത് കതിർ വരുന്ന വരെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പിംഗ് സീസണിൽ നെൽപ്പാടത്ത് ഇത് വെക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിത് പാടത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നെല്ലോലേര ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം മാത്രവുമല്ല അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുട്ടയിടുന്ന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് മുട്ടകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ട്രൈക്കോഗ്രമ
ട്രൈക്കോ കാർഡിന് പുറമെ ഈ ലാബിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗം നിയന്ത്ര ചെടികളുടെ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര ബാക്ടീരിയയാണിത് അതിൻ്റെ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണസും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ വനമണ്ണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തുള്ള കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്യൂഡോമോണസിനെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മാധ്യമത്തിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കുപ്പിയിൽ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളർത്തിയ മാ സ്യൂഡോമോണാസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊടി രൂപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലോറസൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെടികളിലെ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പ്രേ ആയിട്ടാണ് കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം പൊടി കലക്കിയ ശേഷം തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് എം എൽ ഒഴിച്ച ശേഷം സ്പ്രേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ചെടികളിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ വില ഒരു കിലോയ്ക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണോസിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ ബോട്ടിലിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഗുണനിലവാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ബോർഡ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഗുണനിലവാര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് എട്ട് ഒരു ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണോസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മില്ലിയിൽ ഈ പറയുന്ന അളവിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ സൂ സൂചിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് പൊടി രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണോസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പത്ത് മാസം വരെ നമുക്ക് കേടുകൂടാണ്ട് ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ട്രൈക്കോഡർമ വിരിഡിയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബയോകൺട്രോൾ ഏജൻറ്റ് ഇതൊരു ഫംഗസ് ആണ് ഇത് ജൈവ വളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വളർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നൂറ് കിലോ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയിൽ ഒരു കിലോ ട്രൈക്കോഡർമ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളം തെറിച്ച് ഈർപ്പം വരുത്തിയിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കൂന കൂട്ടിയിട്ട് നനഞ്ഞ ചാക്കുകൊണ്ട് മൂടിയാണ് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ ഈ ജൈവ വളത്തിൽ വളർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ജൈവ വളമാണ് നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വഴി മണ്ണിലൂടെ പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേരിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മൾ മാധ്യമത്തിൽ വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുഴുവൻ വളർന്നിരിക്കുന്ന പച്ചയായിട്ട് കാണുന്ന മുഴുവൻ ട്രൈക്കോഡർമയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വനമണ്ണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ട്രൈക്കോഡർമയാണിത് നമ്മളിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് കൈറ്റിൻ സമ്പുഷ്ട സ്യൂഡോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും പുറമെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറികളിലേക്ക് പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നെല്ലിലെ ഓല ചുരുട്ടിയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ശേഷം സ്പ്രേ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്പ്രേ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കിലോ തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായി കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ര കുമിൾ ഇതൊരു ഫംഗസ് ആണ് പുഴുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടുകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പച്ചക്കറികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓല ചുരുട്ടിയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാഴി മുഞ്ഞ മുതലായ പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് സ്പ്രേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ശേഷം അഞ്ച് മില്ലി ആവണക്കെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് തുടങ്ങിയവയായിട്ട് മിക്സ് 